दोस्तों एम एम आर सी ए टू पॉइंट जीरो के डील को लेके हम लोगों को आए दिन बहुत सारा न्यूज मिलता रहता है दोस्तों इस बीच में हम लोगों को सुनने को ये आया है कि मोदी गवर्नमेंट का सेकेंड टर्न ईयर का स्टार्टिंग में ही एम एम आर सी ए टू पॉइंट जीरो को लेके कुछ बड़ा डिसीजन लिया जाएगा दोस्तों एम एम आर सी ए टू पॉइंट जीरो को जीतने के लिए यूनाइटेड स्टेट के तरफ से बहुत सारा लुभानिया ऑफर किया जा रहा है कभी हमें सुनने को आ रहा है की यूनाइटेड स्टेट इंडिया में एरोस्पेस इको बनाएगा कभी ये सुनने को आ रहा है की इंडिया को एफ एयरक्राफ्ट का फुल प्रोडक्शन लाइसेंस भी देगा इसके अलावा एफ एटीन सुपर हॉर्नेट को लेके भी यूएस के तरफ से बहुत सारा ऑफर किया जा रहा है दोस्तों कभी हमें सुनने को आता है कि एम एम आर सी टू पॉइंट जीरो में रेफेल आगे है तो कभी सुनने को आता है कि एफ एटीन सुपर हॉर्नेट आगे है पर दोस्तों आज का जो एम एम आर सी टू पॉइंट जीरो को लेके हमारे पास अपडेट है उसमें ना ही फ्रांस है और ना ही यूनाइटेड स्टेट है बल्कि ये अपडेट आया है रशिया के तरफ ऐसी दोस्तों सुनने को आया है की रशिया के तरफ ऐसी मिक्स थर्टी फाइव को लेके एम एम आर सी टू पॉइंट जीरो में इंडिया को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा किया गया है इसके अलावा इंडिया में एक नया एरोस्पेस इकोसिस्टम बनाने का भी ऑफर कर दिया गया है तो दोस्तों मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं कि एम एम आर सी टू पॉइंट जीरो को जीतने के लिए रशिया के तरफ से नया क्या क्या ऑफर किया गया है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप एक डिफेंस लवर हो तो आपको मेरा चैनल बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि इस चैनल में मैं हर दिन नया नया डिफेंस रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ इसीलिए देरी ना करके जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आप मेरा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले दोस्तों एम एम में पांच देशों का सात एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट कर रहा है और सभी चाहते है की उसका एयरक्राफ्ट इस टेंडर में सिलेक्ट किया जाए क्यूँकी एम एम अब तक का डिफेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डील है जिसका लागत 15 से 20 बिलियन डॉलर के बीच में हो सकता है दोस्तों इस टेंडर में जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट अपना लुभानियो ऑफर की वजह से आए दिन खबरों में रहता है तो उसी हालत में अब रशिया भी पीछे नहीं रहा दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि एम एम का पहला डील में रशिया के तरफ से सिर्फ मिग थर्टी फाइव पार्टिसिपेट कर रहा था पर इस टेंडर को जीतने के लिए इस बार रशिया अपना मिग थर्टी फाइव के साथ सुखो थर्टी फाइव का भी ऑफर कर दिया है और दोस्तों खाली इतना नहीं रिसेंटली रशियन एयरक्राफ्ट कारपोरेशन का सीईओ द्वारा दिया गया एक इंटरव्यू के तहत हम लोगों को जानने को मिला है की रशिया इंडिया को मिग 35 का फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी ऑफर कर चुका है दोस्तों उस इंटरव्यू में न्यूज रिपोर्टर द्वारा रशियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का सीईओ को कुछ सवाल पूछा गया था तो चलिए आज जानने का कोशिश करते हैं कि उन सवालों का जवाब में रशिया के तरफ से क्या बताया गया है दोस्तों रिपोर्टर के तरफ ऐसी रशियन एयरक्राफ्ट कारपोरेशन का सीईओ को पहला सवाल जो पूछा गया था वो था इंडियन पार्टनर को लेके रिपोर्टर ने पूछा की रशिया के तरफ ऐसी जो मिग थर्टी का ऑफर इंडिया को किया गया है उसके लिए कौन सा प्राइवेट पार्टनर को रशिया का मिग 35 का मैन्युफैक्चरिंग के लिए चूज किया गया है दोस्तों रशियन एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का सीईओ द्वारा बताया गया है कि वो इंडिया को जो मिक 35 का सप्लाई करेगा ये सप्लाई रूट होगा रोसावरण एक्सपोर्ट के थ्रू दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि रशिया और इंडिया का डिफेंस रिलेशनशिप करीबन सत्तर साल का है और अब तक रशिया के तरफ ऐसी इंडिया को काफी सारा चीजों का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया है इवन उन्होंने ये भी बताया की जब मेक इन इंडिया टर्म दुनिया में आया भी नहीं था तब ऐसी रशिया और इंडिया मिल मेक इन इंडिया के ऊपर काम कर चुके हैं दोस्तों उन्होंने ये भी बताया की दशकों का रिलेशन के वजह से इंडिया में काफी सारा इंडस्ट्री के साथ रशिया का अच्छा रिलेशनशिप है इसके अलावा रशिया को पता है इंडिया का असल जरूरत मतलब इंडियन एयरफोर्स को अपना जरूरत के मुताबिक कैसा एयरक्राफ्ट चाहिए वो रशिया को काफी अच्छे से पता है जिस वजह से रशिया अभी इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफेंस पार्टनर को ढूंढ रहा है इवन उन्होंने ये भी बताया की एक ऐसी अधिक कंपनी के साथ इंडिया में बातचीत चल रहा है जिससे मिक थर्टी का टोटल इक्विपमेंट इंडिया में लोकली मैन्युफेक्चर किया जा पाए दोस्तों उन्होंने ये भी बताया की एक बार कौन सा कंपनी के साथ ये नेगोशिएशन किया जाएगा वो डिसाइड हो जाए फिर इसको प्रेस में रिलीज किया जाएगा दोस्तों रिपोर्टर द्वारा पूछा गया कि कैसे मिक 35 एयरक्राफ्ट इस टेंडर में शामिल हुआ दूसरा एयरक्राफ्ट मतलब एफ ट्वेंटी सुपर हॉर्नेट और ग्राइपिन जैसे एयरक्राफ्ट से लड़ेगा तो दोस्तों इसके जवाब में रशियन एयरक्राफ्ट कारपोरेशन का सीओ द्वारा बताया गया है की मिक थर्टी अभी रशिया का लाइट वेट कैटेगरी का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है और इसको लगभग फिफ्थ जनरेशन के डिजाइन में ही बनाया गया है दोस्तों रशियन एयरक्राफ्ट कारपोरेशन का सीओ ने यह भी बताया की इस एयरक्राफ्ट को इंडिया को रशियन और फॉरेन कंट्री का एग्जिस्टिंग वेपन इंटीग्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस एयरक्राफ्ट का डिजाइन ऐसा है कि फ्यूचर का वेपन को भी इसमें आसानी से इंटीग्रेट किया जा पाएगा दोस्तों उन्होंने ये भी बताया
कॉकपिट भी लगाया गया है दोस्तों उन्होंने ये भी बताया की इस एयरक्राफ्ट को मिक ट्वेंटी के डिजाइन पे ही बनाया गया है पर इसमें बहुत सारा एनहेंसमेंट और अपग्रेशन किया गया है और बहुत सारा परीक्षण के बाद मिक ट्वेंटी का डिजाइन को ही मिक थर्टी के लिए परफेक्ट डिजाइन माना गया है दोस्तों इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस एयरक्राफ्ट में एक ऑनबोर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ साथ डिजिटल वेपन कंट्रोल सिस्टम और फुल्ली ऑटोमेशन सिस्टम लगाया गया है दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि इस एयरक्राफ्ट को रेडार में ना देखा जाए इस कारण से इसमें कुछ टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल किया गया है जो की ज्यादातर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में ही इस्तेमाल होता है इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया की इस एयरक्राफ्ट को इंडिया के जरूरत के मुताबिक नया इंजिन के साथ भी अपग्रेड किया गया है और इसमें ऐसा इंजिन लगाया गया है की जो ज्यादातर फोर्थ प्लस प्लस जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होता है और ये एयरक्राफ्ट आसानी से पश्चिमी देशों का किसी भी एयरक्राफ्ट के साथ लड़ने में सफल है इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस एयरक्राफ्ट को एफ ट्वेंटी वन ग्राइफिन या एफ एटीन सुपर हॉर्नेट से काफी आगे का पीढ़ी का एयरक्राफ्ट माना जाता है दोस्तों रिपोर्टर द्वारा तीसरा सवाल में पूछा गया की क्या रशिया द्वारा मिक थर्टी फाइव का फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया को करा जाएगा तो इनके जवाब में सीईओ ने बताया जरूर रशिया इंडिया को मिक थर्टी फाइव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए सोच रहा है इवन उन्होंने ये भी बताया की रशियन एयरक्राफ्ट पहले से भी इंडिया में बन रहा है जैसे कि मिक 21 और सुखोई थर्टी एम उन्होंने ये भी बताया कि खाली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंडिया में एक एरोस्पेस इकोसिस्टम के साथ साथ आफ्टर सेल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बनाया जाएगा दोस्तों उन्होंने ये भी बताया की मिक थर्टी को अगर इंडिया सिलेक्ट करेगा तो ये एयरक्राफ्ट इंडिया के जरूरत पूरा करने के लिए टोटली इंडिया में बनाया जाएगा दोस्तों इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया की मिक थर्टी एयरक्राफ्ट का लाइफ साइकिल में जो अपग्रेशन होगा उसके लिए जो इक्विपमेंट का जरूरत पड़ेगा उसका भी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही किया जाएगा दोस्तों इसके अलावा इंडिया को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जाएगा उसके लिए उन्होंने ये बताया कि रशिया के तरफ से जितना हद तक हो सके उतना मदद किया जाएगा मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली ये बताया की रशिया के तरफ ऐसी इंडिया में एक डिफेंस इंडस्ट्री या फिर एरोस्पेस इको बनाया जा सकता है जिसका बेस में होगा मिक थर्टी फाइव एयरक्राफ्ट दोस्तों इसके बाद रिपोर्टर द्वारा रशियन एयरक्राफ्ट कारपोरेशन को जो सवाल पूछा गया वो था इस एयरक्राफ्ट का प्राइस को लेकर दोस्तों इसके जवाब में उन्होंने बताया कि रशिया का अगर कोई भी एयरक्राफ्ट इंडिया सिलेक्ट करता है तो वो बाकी एयरक्राफ्ट के प्राइस में से करीबन 20 प्रतिशत सस्ता मिलेगा इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मिक 35 एयरक्राफ्ट को अगर इंडियन एयरफोर्स सिलेक्ट करता है तो इसका लाइफ साइकिल में ऑपरेशन लाल कॉस्ट भी करीबन दूसरे एयरक्राफ्ट के तुलना में बीस प्रतिशत सस्ता होगा दोस्तों उन्होंने ये भी बताया की ये एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना भी काफी आसान और काफी सस्ता है और बीते दशकों में रशिया द्वारा कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया गया है जिसके बदौलत रशिया आज दुनिया का सबसे सस्ता एयरक्राफ्ट बनाता है और साथ ही साथ उसको मेंटेन भी करता है और दोस्तों उन्होंने ये भी बताया कि ये एयरक्राफ्ट को अगर मेक इन इंडिया के तहत फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जाएगा तो इससे इंडिया को टेक्नोलॉजी के मामले में जितना अपॉर्चुनिटी मिलेगा उतना अपॉर्चुनिटी जॉब क्रिएशन और स्किल लेबर ट्रेनिंग में भी मिलेगा इसके अलावा इंडियन प्राइवेट कंपनी के साथ साथ इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री को एयरक्राफ्ट मैन्युफेक्चरिंग का भी नॉलेज मिलेगा दोस्तों इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया की इस एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो की सिर्फ फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में ही इस्तेमाल होता है जिस वजह से इंडिया जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब ए के ऊपर काम कर रहा है उसमें भी इंडिया को काफी मदद मिलेगा दोस्तों अगर देखा जाए तो प्राइस के मामले में रशियन एयरक्राफ्ट काफी सस्ता होता है पर इसका सर्विसिबिलिटी को लेकर क्वेश्चन है पर दोस्तों जब एक बार बताया गया है की इसका सर्विसिबिलिटी के साथ साथ इसका लाइफ साइकिल में ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम है तो फिलहाल माना यह जा रहा है की ये एयरक्राफ्ट भी आसानी ऐसी यूनाइटेड स्टेट का एयरक्राफ्ट को टक्कर दे सकता है और दोस्तों आखिर में न्यूज रिपोर्टर द्वारा रशियन एयरक्राफ्ट कारपोरेशन का सीईओ को जो सवाल पूछा गया वो हमारे सबके मन में ही है मतलब अगर रशिया से ये वेपन इंडिया खरीदता है तो क्या एस फोर जैसे यूनाइटेड स्टेट का कोई इंडिया के ऊपर सैंक्शन लग सकता है और अगर ऐसा हुआ तो पेमेंट का क्या ऑप्शन होगा तो दोस्तों इसके जवाब में उन्होंने बताया कि इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप बहुत लंबा और बहुत गहरा है और दोनों कंट्री मिल के के हालत में बीच का कोई रास्ता जरूर निकालेगा दोस्तों उनका कहने के मुताबिक हम ये संभावना लगा सकते हैं की ये बीच का रास्ता मतलब रूबेल और रूपी का मामला हो सकता है दोस्तों अगर इंडिया अपने जरूरत के लिए रशिया से वेपन खरीदता है तो हम मान सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट के तरफ से सैंक्शन लगने का चांसेस है और ऐसे हालत में इंडिया और रशिया को रूबेल और रूपी में ही ट्रेड करना पड़ेगा दोस्तों इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इसके बदले में रशिया इंडिया से कुछ बायोलेटरल ट्रेड भी कर सकता है जिसमे शायद यूनाइटेड स
जाता है तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट के जरिए बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेलाइकन को भी प्रेस कीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले जय हिंद